வணக்கம் வெல்கம் டு சுபோஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு சுபோஸ் கிச்சன்ல மாங்காய் பச்சடி எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்க போறோம் நல்ல புளிப்பு மாங்காய் வச்சு செய்யற ஒரு இனிப்பு பச்சடி தான் மாங்காய் பச்சடி இதை நம்ம வந்து தமிழ் வருஷ பருப்புக்கு நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா செய்வோம் இனிப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு கசப்பு உப்பு காரம் அப்படின்னு ஆறு வகையான டேஸ்ட்டும் நல்ல பேலன்ஸ் ஆகி நம்ம செய்கிற ஒரு டிஷ் தான் மாங்காய் பச்சடி இதே போல் நம்ம லைஃபும் நல்ல பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிட்டு நம்ம இந்த டிஷ்ஷை வந்து நம்ம புது வருஷத்தில் செய்வோம் வாங்க மாங்காய் பச்சடி எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய மாங்காய் எடுத்துக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு முந்நூறு கிராம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாங்காய் எடுத்து அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி அதோட தோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த மாங்காயை நல்ல ஒரு சின்ன சின்ன தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல தின்னாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மாங்காய் ஸ்லைசஸ் இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த ஸ்லைசஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பேனில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு துருவிய வெல்லம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இந்த வெல்லம் வந்து அந்த தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி டிசால்வ் ஆகி நல்லா கொதித்ததும் அதை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சுருங்க இப்போது நம்ம வந்து மாங்காய் ஸ்லைசஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பேன் அடுப்பில் வச்சு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க மாங்காய் இந்த வந் இந்த தன் தண்ணியில் மாங்காய் இந்த தண்ணியில் நல்லா குக் ஆகி நமக்கு சாஃப்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் அதை நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க சில மாங்காய் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேகாமல் இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா குழைவாக குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாங்காய் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு கரண்டியால் நம்ம வந்து நசுக்கினால் நல்லா மேஷ் ஆகுது பாருங்கள் இதில் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஜாகரி ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வடிகட்டி சேர்த்தா நமக்கு வெள்ளைக்கரசல் இருக்க மண்ணெல்லாம் நமக்கு வந்து நீக்கிடலாம் வெள்ளைக்கரசலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த வெள்ளைக்கரசலோட இந்த மாங்காய் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து கொதிச்சிட்ருக்க மாங்காய் பச்சடியில் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க அரிசி மாவு வந்து நல்ல ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடுங்க ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சூடு பண்ணிக்கோங்க ஆயில் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து வெடிக்க விடுங்க ஒரு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் கொஞ்சம் கொ கருவேப்பிலை உங்ககிட்ட வேப்பம்பூ ஃப்ரெஷ் வேப்பம்பூ இருந்தாலோ இல்லைன்னா நல்லா காஞ்ச வேப்பம்பூ இருந்தாலோ அதுவும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நீங்கள் இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து இந்த தாளிச்ச பொருட்களை இப்போ பச்சடியில் சேர்த்துருங்க தாளிச்சு பொருட்களை நல்லா நீங்கள் வந்து பச்சடியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க மாங்காய் பச்சடி இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு மாங்காய் பச்சடி இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த பச்சடி செய்கிறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டிப் நீங்கள் வந்து மாங்காயோடைய சோர்னஸ் இல்லையா அந்த புளிப்பு தன்மைக்கு தகுதாப்பில் நீங்கள் வெள்ளத்தை வந்து கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு மாங்காய் நான் எடுத்தேன் இல்லையா அந்த சைஸுக்கு அரை கப்பு வெள்ளம் எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு இப்போ ரொம்ப புளிப்பாக இருந்ததுன்னா மாங்காய் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃ
செகண்ட் டிப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாங்காவை நல்லா நம்ம வந்து ஸ்லைசஸாக பண்ணி அதை கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து குக்கரில் கூட ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நல்லா நமக்கு மாங்காய் குழஞ்சி வெந்து வந்துடும் அப்படி நம்ம அப்படியே நேரம் வந்து நம்ம வெள்ளைக்கரசலை சேர்த்தோன்னா நமக்கு நிமிஷமாக தயாராகிடும் தேர்ட் டிப் வெள்ளத்தை நம்ம டைரெக்டாக சேர்க்காமல் முதல்ல தண்ணியில் நல்லா அதை நல்லா கரையை விட்டுக்கிட்டு அதை நல்லா வடிகட்டிக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து அதில் இருக்க மண் கல்லுன்னு இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த இந்த பச்சடியில் சேராமல் நம்ம நல்லா வடிகட்டி தனியாக எடுத்துடலாம் நீங்கள் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து பச்சடி சாப்பிடும் போது அந்த கல் மண்ணெல்லாம் மாட்டும் அதனால் தனியாக நல்லா கொதிக்க விட்டு அதை வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க ஃபோர்த் டிப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் வேப்பம்பூ அது வந்து இந்த கசப்பு தன்மைக்காக கொஞ்சம் நம்ம வேப்பம்பூ சேர்த்துருந்தோம் வேப்பம்பூ கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் வந்து நான் ஃப்ரெஷ் வேப்பம்பூவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் கலரில் காஞ்ச வேப்பம்பூ கிடைக்கும் அது கிடைச்சாலும் நீங்கள் கடைசியாக அந்த தாளிச்ச பொருட்களோடு சேர்த்து ஒரு தடவை வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட வேப்பம்பூ இல்லைனாலும் அது இல்லாமலும் இந்த பச்சடி நீங்கள் செய்யலாம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாங்காய் பச்சடி செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக